so good afternoon friends uh, today i want to discuss with you the most important topic uh, about the nervous system that is the disease is known as myasthenia gravis so the most important thing that you should always remember is that myasthenia gravis it is a kind of a autoimmune disease so this disease uh, is a kind of a unknown etiology characterized by the fluctuating weakness of the skeletal muscles particularly the ocular muscles and other muscles which are innervated by the cranial nerves with the improvement by the cholinergic drugs without any evidence of neural lesions iska matlab ye hua ki pehle to myasthenia gravis ek prakar ki autoimmune disease hai iska humko exact karan nahi pata chalta ye kyun hoti hai hamare sharir ke andar lekin ye ek aisa disorder hai jisme mainly aapki jo skeletal muscles hoti hain wo bahut kamzor ho jati hain ek particular point pe और जो आँखों की जो मसल्स है जो ओकुलर मसल्स है वो भी बहुत वीक हो जाती है तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स का लिमिटेड सप्लाई है उसके कारण जो बॉडी के अंदर जितने भी पोटेंशियल जाता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है अब अगर हम डेफिनेशन के बाद में इसकी एटियोलॉजी के बाद में बात बात करें एटियोलॉजी मीन्स कि इसमें कारण क्या होता है मेनली मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑटो इम्यून डिसीज जितनी भी हैं दुनिया में जैसे अगर मैं बात करूं रोमेटेड आर्थराइटिस है एस है तो ये जितने भी बीमारियां हैं इनके अंदर एग्जैक्ट कॉज कुछ भी नहीं पता होता है तो एग्जैक्ट कॉज अगर आपको हमेशा पता करना भी है तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन फिफ्टी ऑफ द केसेज में माइस्थीना ग्रेविस में थाइमिक ट्यूमर प्रजेंट होता है फिफ्टीन में आपको ध्यान रखना है और सत्तर लोगों में थाइमिक हाइपर होगा हाइपरप्लाजिया मीन्स मेनली सेल्स के अंदर जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है इसको सेकेंडरी माइस्थीना ग्रेविस भी बोलते हैं अब अगर मैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये कॉमनली इसका जो एज ग्रुप होता है वो सेकेंड से थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ होता है मतलब 20 से 30 साल के बीच में कॉमनली ये डिसीज़ होती है और ये ओल्ड एज में अगर वैसे तो ये न्यू बॉर्नस को भी होती है लेकिन अगर ये ओल्ड एज में होती है तो उसमें थायोमोमा से रिलेटेड होती है मतलब कुल मिला जैसे थाइमोमा जो होता है वो एक प्रकार का जो कैंसरस मास होता है उससे रिलेटेड होती है बट आपको यहाँ पे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो ये ध्यान रखना है कि फैटिक्यूबिलिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है फैटिक्यूबिलिटी उसको शरीर में बहुत होती है और उसके शरीर में डिफरेंट मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं जैसे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल होगी जो आँख को सप्लाई करती है बल्बर होगी उसके अलावा बल्बर के अलावा अगर हम बात करें तो डिफरेंट और मसल्स इन्वॉल्व होंगी जैसे कि शोल्डर गेडल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं और नेक इन्वॉल्व होगा तो एक्स्ट्रा ओकुलर बल्बर नेक एंड शोल्डर गेडल ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से और पिटोसिस एंड डिप्लोपिया इसके अंदर होता है मीन्स डबल विजन भी पेशेंट को दिखना लगता है डिप्लोपिया का मतलब डबल विजन होता है और पिटोसिस मतलब होता है ड्रॉपलिंग ऑफ द आईलेट्स मेनली इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और जब पेशेंट इसमें क्या है टाइड फील करता है बहुत ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया उसको बहुत थकावट होती है चाहे वो खाना खाने च्यू अगर वो खाना चबा रहा होता है तो भी उसको प्रॉब्लम होगा खाना निगलने में प्रॉब्लम होगा और बोलने और मूवमेंट्स करने में उसको दिक्कत आएगी नर्वस के जित नर्वस सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें मेनली आप यही सारी चीज़ें देखोगे कि वो आ, मतलब उसके या तो मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होगा या या वो खाना नहीं चबा पा रहा होगा क्योंकि मसल्स इन्वॉल्व होंगी जैसे क्योंकि इसके अंदर एक टर्म होती है ट्राइडेंट टंग बोलते हैं इसमें मतलब ये जो टंग होती है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है इधर साइड से और इसको ट्राइडेंट टंग भी बोला जाता है और हैंगिंग जॉ स्वाइन अगर आप पढ़ोगे ये जो जबड़े की मसल होती है ये मेनली मैसेटर मसल इसको बोलते हैं ये मैसेटर मसल मेनली हमारे जॉ को ओपन और क्लोज करने में काम आती है लेकिन इस पर्टिकुलर बीमारी के कारण हमारा माउथ ओपन नहीं हो पाता है कुल मिला हमेशा क्लोज रहेगा या हैंग डाउन हो जाएगा कुल मिला हल्का सा मुंह आपका मतलब खुला टाइप में आपको नज़र आएगा अगर आप मेनली पेशेंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं और जितने भी ये सिम्टम्स हैं ये अगर मैं बात करूं तो इमोशनल अपसेट या सीवियर सीवियर लेप्सिस या इन चीज़ों के कारण ज़्यादा होंगे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है 
और अगर आप एज आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेनली आपको डायग्नोसिस वो ये बोलेगा कि आप है ना अपने आँखें ऊपर करके आपको हंड्रेड तक गिनना है तो उस गिनने के प्रोसेस में जो आईलेट्स होते हैं वो गिर जाते हैं गिरने का मतलब ऐसे कि ड्रॉप हो जाती है आईलेट्स मतलब नीचे रह जाती है आईलेट्स तो आपको ये ध्यान रखना है और जो आवाज़ होती है वो भी हंसकी टाइप में आएगी मतलब नॉर्मल आवाज़ नहीं आने वाली है उसमें नॉर्मल आवाज़ नहीं आएगी उसके कारण क्या है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आवाज़ होगी उसकी और इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूँ तो एसाइटल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है नाइन्टी ऑफ द केसेज में अब जितने भी ये नर्वस डिसऑर्डर हैं इसमें एसाइटिल कोलिन डोपामिन जितने भी न्यूरो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है लेकिन आप मेनली एसाइटिल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी को देखेंगे जो कि 90 परसेंट केसों में पड़ेगा और एंटी स्केलेटल मसल्स हमेशा प्रेजेंट होगी एंटी स्केलेटल मसल एंटीबॉडी इंडिकेट करता है थाइमोमा को और रिपीटेटिव टू से थ्री हर्ड्स जो ई होता है वो आप करवा सकते हो तो आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एसाइटिल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी और दूसरी चीज़ होगी कि एंटी स्केलेटल मसल जो एंटीबॉडी होंगी वो भी प्रेजेंट होंगी ओके okay? और ई आप करवा लो और चेस्ट एक्सरे हमेशा मीडिया स्टिनल मास शो करेगा ओके चेस्ट एक्सरे हमेशा एक मीडिया स्टिनल मास शो करेगा और वो वो एक इंडिकेटर होगा और मसल बायोप्सी शो करेंगे लिम्फोरेजिस जो कि मतलब एक फैक्टर है अब ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो मैक्सिममली uh, एक तो जर्नल में क्या होगा एक तो आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें पेशेंट थकता बहुत है क्योंकि एनर्जी लेवल्स होते नहीं हैं uh, एकदम मतलब वो वीक महसूस करना स्टार्ट हो जाता है तो आपको मैक्सिमम उसको अवॉइड करना है फटीकनेस उसको थकावट से दूर रखना है एक्सरसाइज के लिए नहीं बोलना है आपको इन्फेक्शन से बचाना है और अमीनो ग्लूकोसाइड जितने भी ड्रग्स होते हैं उनसे भी आपको बचाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए आप इनमें स्टीरॉयड्स दे सकते हो और प्रोस्टेजमिन दे सकते हो ओरली 15 से 45 एम फॉर अबाउट फोर टाइम्स इन डेली सो फ्रेंड्स यही सब माइस्थीना ग्रेविस के बारे में बेसिक है जो आपको जानने की ज़रूरत है और आ, अभी यूट्यूब में मैं नया हूँ धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट करेंगे और और अच्छे वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप बता दीजिए ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए